Γεια σας, γεια σας, είμαι η Ντέμπη και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε έναν δίσκο λίγο ιδιαίτερο, καθώς είναι φτιαγμένος από πάγκο κουζίνας. Με ξυλόγλυπτα, ριζόχαρτο, δεκουπάζ δηλαδή και τεχνοτροπία στο πάνω μέρος. Το στρογγυλό κομμάτι ξύλου που βλέπετε είναι από πάγκο κουζίνας, από τον νεροχήτη που τοποθετήθηκε μάλλον στο πάγκο κουζίνας. Έχω ετοιμάσει ήδη την ξυλόγλυπτη τρέσα, είναι η συγκεκριμένη της Deco Star και την έχω θερμάνει με πιστολάκι, με θερμοπίστολο, με ό,τι σας βολεύει, εγώ το έκανα με θερμοπίστολο. Χρησιμοποιώ ξυλόκολα για να την κολλήσω. Ξανά ζεσταίνω για να μαλακώσει, για να γίνει πάλι ελαστική Έτσι ώστε να εφάπτεται πολύ σωστά πάνω στην επιφάνεια Και την κολλάω γύρω γύρω από το κομμάτι του πάγκου Για το εσωτερικό μέρος του δίσκου έχω επιλέξει μια πιο λεπτή τρέσα έτσι ώστε να φαίνεται σαν να προεξέχει στο πάνω μέρος και θα την τοποθετήσω από την εσωτερική μεριά. Είναι πάλι της εταιρεία Deco Star, θερμένο για να γίνει ελαστική. Και κολλάω ξανά με την ξυλόκολα από τη μέσα μεριά αυτή τη φορά. Καθαρίζω τα υπολείμματα της κόλλας πάντα, καλό είναι να το κάνετε. Και συνεχίζω με αυτόν τον τρόπο μέχρι να κολλήσω όλη την τρέσα στο εσωτερικό του δίσκου. Στο κάτω μέρος έχω κολλήσει κάτι ποδαράκια τα οποία δεν θυμάμαι καν από πότε τα έχω, δεν θυμάμαι καν από πού τα πήρα, είναι πολύ χαμηλά και με τις τρέσες είναι το αποτέλεσμα που βλέπετε. Έχει κάτι τρυπούλες ο πάγκος, τις οποίες θα τις καλύψω φυσικά με ξυλόστοκο. Με μια σπατουλίτσα γεμίζω την τρύπα και τα αφήνω να στεγνώσει. Τώρα έχω επιλέξει το συγκεκριμένο ριζόχαρτο και αντί για χρώμα θα εφαρμόσω αστάρι έτσι ώστε να μπορώ να έχω φωτεινό φόντο από κάτω για να κολλήσω το ριζόχαρτό μου. Το εφαρμόζω με πινέλο επειδή είναι υπερβολικά λία η επιφάνεια, αφήνει γραμμές οπότε λιένω την επιφάνεια με το ρολό. Το αφήνω να στεγνώσει πάρα πολύ καλά φυσικά έτσι ώστε να μπορώ να προχωρήσω με τον τεκουπάζ. Σκίζω το ριζόχαρτο ως συνήθως με τα χέρια. Έχω πει πολλές φορές ότι η ενσωμάτωση του ριζόχαρτου γίνεται πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο σωστή όταν το έχετε κόψει το ριζόχαρτο με τα χέρια σας. Εφαρμόζω κόλλα για ντεκουπάζ στο κάτω μέρος, στην επιφάνεια δηλαδή. Κολλάω το ριζόχαρτο. Προχωράω στο δεύτερο κομμάτι, το κάνω τμηματικά επειδή είναι μεγάλο το ριζόχαρτο και δεν θέλω να έχει πουθενά κανένα κενό. Είναι πολύ πιο εύκολο με αυτόν τον τρόπο. Τοποθετώ το ριζόχαρτο επάνω, αφαιρώ τον αέρα όσο περισσότερο μπορώ και ξεκινάω με το πινέλο από το κέντρο προς τις άκρες πάντα, εφαρμόζοντας κόλλα σε όλο το ριζόχαρτο. Το αφήνω να στεγνώσει φυσικά πάρα πολύ καλά, έτσι ώστε να προχωρήσω το επόμενο βήμα. Βλέπετε ότι με αυτόν τον τρόπο δεν έχω πουθενά εγκλωβισμένο αέρα κάτω από το ριζόχαρτο. Τώρα, τα πλαϊνά τα ξυλόγλυπτα θέλω να τα βάψω με κύεβο, θέλω να είναι σκούρα. Με ένα λοξό πινέλο μικρό βάφω όλα τα ξυλόγλυπτα και από την έξω πλευρά 
και από την εσωτερική πλευρά. Στεγνώνει και προχωράω στην ενσωμάτωση. Έχω επιλέξει τρία χρώματα. Αυτά που θεωρώ ότι ταιριάζουν με το ριζόχαρτο. Τα τρία χρώματα είναι η Στοκχόλμη, το Παρίσι και το Κίεβο. Εφαρμόζοντας ένα λάξ και τα τρία χρώματα, βρίσκω το χρώμα που ταιριάζει περισσότερο στο μοτίβο μου και το εφαρμόζω με τα ειδικά πινέλα που εφαρμόζουμε το stencil. Είναι πολύ πιο εύκολο να κάνετε την ενσωμάτωση με τα συγκεκριμένα πινέλα παρά με τους σταμπαδόρους. Εφαρμόζω το χρώμα με το ένα πινέλο και το δεύτερο πινέλο παραμένει καθαρό και απλώνει το χρώμα και μπαίνω και λίγο μέσα στο θέμα μου. Συνεχίζω μέχρι να καλύψω όλη την επιφάνεια. Τώρα θα χρησιμοποιήσω το σφουγγάρι θαλάσσις, το οποίο χάρη στις τρυπούλες που έχει, τις φυσικές που έχει επάνω του, μου προσφέρει μια εφαρμογή η οποία είναι λίγο ιδιαίτερη. Παίρνω λίγο χρώμα, ταμπονάρω και εφαρμόζω τοπικά σε ορισμένα σημεία το Παρίσι και τη Στοκχόλμη. Ταμπονάρω και πάνω στο θέμα έτσι ώστε να το χρωματίσω αλλά να φαίνεται κατεστραμμένο. Δεν θέλω τυποποιημένα πράγματα. Οι κινήσεις μου είναι πάρα πολύ απαλές ίσα που αγγίζω την επιφάνεια. Τώρα λίγο μαύρο χρώμα αλλά πολύ λίγο ανεπαίσθητη ποσότητα και τα μπονάρω ξανά σε ορισμένα σημεία. Και με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνω ένα πολύ παλιό κατεστραμμένο εφέ που μου αρέσει πάρα πολύ. Το Παρίσι και η Στοκχόλμη θα είναι και τα χρώματα που θα χρησιμοποιήσω για να κάνω την τεχνική του στεγνού πινέλου επάνω στο καφέ χρώμα, πάνω στα ξυλόγλυπτα, έτσι ώστε να δέσει όλο το σύνολο με τα ξυλόγλυπτα. Εδώ χρησιμοποιώ ένα πινέλο γουρουνό τριχά, έχει σκληρή μακριά τρίχα, είναι πολύ βολικό για να κάνετε τη συγκεκριμένη τεχνική. Και επειδή δεν μπορώ να αντισταθώ στο τυρκουάζ μου, το δουβλίνο, δεν μπορούσα να ησυχάσω εάν δεν το ενσωματώσω κάπου. Πότε στο εξωτερικό μέρος, στα ξυλόγλυπτα, εφαρμόζω πολύ λίγο, αλλά βλέπετε ότι φαίνεται αρκετά έντονο, το δουβλίνο. Ξανά από πάνω τη Στοκχόλμη για να, φύ... να μην φαίνεται τόσο έντονο το δουβλίνο. Διάφανο κερί για το τέλος έχω εφαρμόσει και εδώ βλέπετε πως είναι ο δίσκος τελειωμένος. Και αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε και θα σας δω την επόμενη φορά. Γεια σας!